இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது டிஸார்டர் ஆஃப் த சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இன் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஃபஸ்ட் அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸார்டர் ஆஃப் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்தில் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹைப்பர்னா என்னென்னா ஹை டென்ஷன்னா பிபி ஸோ ஹை பிளட் ப்ரெஷரை தான் நம்ம ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ மோஸ்ட் காமன் சர்க்குலேட்ரி டிசீஸ் இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன்ன்றது வந்து ஒரு காமன் சர்க்குலேட்ரி டிசீஸ்ன்னு சொல்லலாம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒரு காமன் டிசீஸ் தான் இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் நார்மல் பிளட் ப்ரெஷரோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பார் எயிட்டி எம்எம் ஹெச்ஜி இன் மென்ல இருக்கணும் மேன் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பார் எயிட்டி பிபி இருந்ததுன்னா நார்மல் ஓகே இப்போ இந்த டயஸ்டோல் ஸோ இந்த டயஸ்டோல் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி இருக்கிறது ஸோ ரிலாக்ஸேஷன் வந்து ஹார்ட்ல இருந்து பிளட்டு இதுவாக வெளியில் போகும்போது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இந்த ஃபில் பண்ணும்போது ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கிற அந்த ப்ரெஷரை தான் அதாவது பிளட் வெசில்ஸ்குள்ளே பிளட்டு உள்ளே போகும்போது ஏற்படுற இதை தான் டயஸ்டோலன்னு சொல்கிறோம் அப்படி ஏற்படும் போது ஏற்படுற அந்த பிளட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது ஏற்படுற அந்த ப்ரெஷர் ரிலாக்ஸ்டாக ஏற்படுற ப்ரெஷரை டயஸ்டோல் ப்ரெஷர் என்று சொல்கிறோம் அது வந்து நைன்டி எம்எம் ஹெச்ஜிக்கு எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா அதிகமாச்சுன்னாலும் சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகிறது ஸோ இட் இஸ் கண்ட்ராக்ஷன் சுருங்கணும் சுருங்கி சில பிளட் அந்த பிளட்டை வந்து வேற இடத்துக்கு அனுப்ப வேற சேம்பர்ஸ்க்கு போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி சுருக்கி உள்ள தள்ளுது பிளட்டை இன்னொரு சேம்பருக்கு போகிறதுக்கு ஸோ அப்போ ஏற்படுற அந்த ப்ரெஷர் வந்து சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் அது ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஹெச்ஜியாக இருந்ததுன்னா அது வந்து கண்டினியூஸாக அப்படியே இருந்ததுன்னா அதாவது அந்த சேஞ்சஸ் எதுவுமே இல்லாமல் அதாவது பெர்சிஸ்டன்ட்லி த கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் பெர்சிஸ்டன்ட்லினா அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஹெச்ஜி மே அதாவது மேலேயும் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஹெச்ஜி வந்து சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் மேலேயும் இருந்ததுன்னா அது கண்டிஷன் கண்டினியூவாக இருந்ததுன்னா அது ஹைப்பர் டென்ஷன் அன்கண்ட்ரோல்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் மே டேமேஜ் த ஹார்ட் பிரெயின் அண்ட் கிட்னிஸ் ஸோ அதிகமாக பிளட் ப்ரெஷர் இருந்ததுன்னா ஸோ நம்மளோட ஹார்ட் கிட்னி அண்ட் பிரெயின் எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் அதாவது இந்த நம்ம சொன்ன இல்லையா ஹார்ட் அந்த ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தால் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கே அட்டாக் ஆக அட்டாக் ஆகுதுன்னு பிரெயின் எஃபெக்ட் ஆகுது ஐஸ் ஐஸ்க்குள்ளே கூட ரெட்டினோ பற்றி இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எஃபெக்ட் ஆகுது ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் கிட்னி எஃபெக்ட் ஆகலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் வென் த ஆர்ட்ரிஸ் ஆர் லைன்டு பை அத்திரோமா ஸோ இந்த அத்திரோமா இங்கே பாருங்க இதுதான் அந்த அத்திரோமா பிளேக் மாதிரி ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல் அது வந்து அது வந்து கொலஸ்ட்ரால அக்கம்லேட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஆர்ட்ரிஸ்க்குள்ள ஒரு லைன் அதாவது இந்த மாதிரி பக்கத்தில் படிஞ்சிருக்கு அடைப்பா லைட்டாக படியும் அது நம்ம சாப்பிட சாப்பிட அது அதிகமாக அந்த இடத்த ஃபில் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம அத்திரோமான்னு சொல்கிறோம் த பில்டப் ஆஃப் அத்திரோமா கண்டைன்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் ஃபைபர்ஸ் டெத் மசில் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் அண்ட் ஸ்டர்ம் டேஸ் அத்திரோக்ளீரோசஸ் ஸோ இந்த அத்திரோமான்னு சொல்கிறோம் இல்லை இந்த பிளேக்ஸு அப்புறம் இதில் கொலஸ்ட்ரால் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைபர்ஸ் அப்புறமா டெட் டெட் செல்ஸு டெட் செல்ஸ் ஆர் டெட் மசில்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இந்த ப பகுதியை அத்திரோஸ் க்ளீரோசஸ் அடைப்பு ஏற்படுது இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு வருது ஸோ இவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்க வேண்டியதை இந்த பிளேக்கு இந்த பிளட் பிளே டெட் செல்ஸ் அதாவது டெட் மசில் பிளேட்லெட்ஸு அந்த கொலஸ்ட்ரால்லாம் சேர்ந்து அந்த கேப்பை கம்மி பண்ணுது அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அத்திரோஸ் க்ளீரோசஸ் த கொலஸ்ட்ரால் ரிச் அத்திரோமா ஃபார்ம்ஸ் பிளேக் இன் த இன்னர் லைனிங் of athir that is arteries making them less elastic and reduces the blood flow so in the athiroma idella seindha and the plaque mari or stop inda inga podrukiradhu inga plaque enna podrukanga and the plaque mari form pandrathu vande ulle enna pa enna flow pa flow aagaradhukku thadaiya irukku blood ulle flow aagaradhukku thadai yerpadudhu the plaque grows within the artery and tends to form blood clot ஃபார்மிங் கரனரி த்ராம்போசஸ் இப்போ இந்த பிளே இந்த பிளேக் வளர்ந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த அடைப்பு ஏற்படுது அரை அடைப்பு ஏற்படும் போது இந்த இடத்துலையே பிளட்டு நின்றுடும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிற பிளட் அதாவது நின்னா அந்த அடைப்பு ஏற்படுற இடத்துல பிளட்டு வந்து கிளாட் ஆகிடும் ரத்தம் கட்டிடும் கிளாட் ஆகிறது என்ன 
ரத்தம் கட்டிடும் ஸோ கட்டுறதுனால ஹார்ட்டுக்கு பிளட்டு போகலை ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா கொரோனரி த்ராம்போசஸ் அதாவது ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவோம் கொரோனரின்னா ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் வெசலில் இந்த அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அது கொரோனரி த்ராம்போசஸ் ஸ்ட்ரோக் கொரோனரி ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கொரோனரி தட் இஸ் த்ராம்போசஸ் இந்த கொரோனரி ஹார்ட்ரி ரிசல்ட்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக் ஸோ இந்த பிளட் அதாவது யாருக்கு ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் வெசலில் அந்த கிளாட் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து என்னன்னு சொன்ன ஹார்ட் அட்டாக் அதே மாதிரி பிரெயினுக்கு போகிற பிளட் வெசலில் இந்த கிளாட் ஏற்பட்டு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது செரிபிரல் த்ராம்போசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கர் இப்போ நாம் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பற்றி பேசலாம் அதனால் அதை பற்றி பேச வேண்டாம் கரனரி ஹார்ட் டிசீசஸ் ஸோ இந்த பிளாக்டு ஆர் கிளாக்டு ஆர்ட்ரீஸ் லிமிட்டட் த பிளட் ஃப்ளோ டு தஸ் ஹார்ட் அண்ட் த ஸ்டார்விங் எட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த கொரனரி ஆர்ட்ரி டிசீஸ் இருக்கு இல்லையா ஹார்ட் டிசீஸ் இது வந்து இந்த பிளாக் ஏற்படுது இந்த மாதிரி பிளாக் ஏற்படுறதுனால இந்த பிளட் ஃப்ளோ ஹார்ட்டுக்கு போகிறது கம்மி ஆகுது ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் க சப்ளையும் அந்த ஹார்ட்டுக்கு போகாமல் இருக்கு நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் போகாமல் ஹார்ட்டோட மசல் அந்த மசில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டை ஆக டை ஆகி அதுதான் நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வர்றது நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் த ஸ்ட்ரோக் இஸ் அ கண்டிஷன் When the blood vessel in the brain burst, that is brain hemorrhage. Or when there is a block in the artery that supplies the brain, atherosclerosis or thrombosis. Now, in the stroke, that is the stroke, the stroke, the blood vessel, the heart attack. That is the heart to go to the blood vessel, that is the heart to go to the heart, that is the cerebral thrombosis. அதே மாதிரி அந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து வெடிச்சிடுச்சுன்னா அது வந்து பிரெயின் ஹெமரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிரெயின் பிளட்ல வந்து பிரெயின்ல வந்து அந்த பிளட் வெசல் வெடிஞ்சதுன்னா பிரெயின் அந்த லீக்கேஜ் ஆஃப் பிளட் வந்து பிரெயின்ல நடக்கும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து செரிபிரல் த்ராம்போசஸ்ன்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று அந்த ஆர்ட்ரி பிளாக்கேஜ் எதனால நடக்குதுன்னா நாம் இப்போ இங்க பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல அத்திரோஸ்லீரோசஸ் அதனாலேயும் நடக்கலாம் So, the part of the brain tissue that is supplied by the damaged artery dies due to the lack of oxygen, cerebral infraction. So, if the brain is going to be a block of blood vessel, then the brain is oxygen supply to the blood plus oxygen. The brain is going to be a cerebral infraction, the brain is going to be a clot. ஸோ இது வந்து நம்ம பிரெயினை இந்த பிரெயினுக்கு சப்ளை பண்ணுற இந்த பிளட் வெசலில் ஏதோ ஒரு பார்ட்டில் வந்து கிளாட் ஏற்படுது ஸோ இந்த இது வந்து இந்த கிளாட்டி தட் இஸ் அத்திரோஸ் க்ளீரோசஸால் கிளாட் ஏற்படுது அதாவது பிளேக்ஸ் வந்து அந்த பிரெயினில் ஃபார்ம் பண்ணி அதனாலேயும் ஏற்படுது இங்கே வந்து இந்த கிளாட் ஆகிருக்கு இது வந்து பஸ்ட் ஆகுது பஸ்ட் ஆகி பிளட்டு வந்து வெளியில் வருது பிரெயின் சாரி பிளட் வெசல் பஸ்ட் ஆகி வருது நெக்ஸ்ட்டு ஆஞ்சியோனா பெக்டோரிஸ் ஆஞ்சியோனா பெக்டோரிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கெமிக் பா பெயின் ஆர் இஸ்கெமிக் பெயின் சொல்லலாம் இந்த ஹார்ட் மசில் ஸோ ஹார்ட் மசில்ல நம்மளுக்கு பெயின் இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த சைடு தான் ஹார்ட் இருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லெஃப்ட் சைடில் அந்த பக்கம் நம்மளுக்கு பெயின் இருக்கும் அதுதான் ஐஸ்கெமிக் ஆர் பெயின் இன் ஹார்ட் மசில் இல்லைன்னா இஸ்கெமிக் மெயின் அது நீங்கள் எப்படி ஏன்னா படிங்க பெயின் ischemic pain in the heart muscle is experienced during the early stage of coronary heart disease so nam and the coronary heart disease na and the samayathla adha cholesterol accumulate agudhu and the mari edho and the heart ku pora blood vessel la damage yerpadudhu illa block agura and the oru symptoms tha in the angina pectoris atheroma may partially block the coronary artery and reduces the blood supply to the heart இந்த அத்திரோம் அந்த பிளேக்ஸ்ன்னு சொன்ன இல்லையா இப்போ இந்த பிளட் வெசில் இந்த பிளட் வெசலுக்குள்ளே இந்த இடத்துல இந்த ஸ்ப்ளே அந்த அத்திரோமா பிளேக்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த பிளட் சப்ளையை உள்ளே போக விடாமல் தடுக்குது அது வந்து ப்ரைமரி அதாவது இனிஷியல் இதனால் அந்த பர்சனால் ப்ரீத் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் அது மாதிரி டைட்டனாக இருக்கும் சோக் பண்ண முடியாது அதாவது அந்த டைட்னஸ் அந்த இடத்த வந்து நம்மளுக்கு ப்ரீதிங் பண்ணுறதுல டிஃபிகல்ட்டி இருக்கணும் அதுதான் ஆஸ் அ ரிசல்ட் 
there is a tightness or choking with the difficulty in the breathing so and the pain irukkaradunal romba tight ah pidichirukkom adha pidichittirukka mari choke panna mudiyadu and breathe um panna mudiyama irupanga so this leads to the angina or chest pain idu vandu angina nu solalam illana chest pain nu solalam idu vandu or short duration of time la mattum dhaan irukum konja neram irukku apra ma sari aidu next myocardial infraction heart failure the primary defect in heart failure is a decrease in cardiac muscle contractility so in the primary adavadhu first prime heart failure aagadhu pathina cardiac muscle vandu the surungi viriyadhu adavadhu and the contractility kammi aagum the frank starlin curve shifts downwards and towards the right such such that for a given edv edv a falling that is a failing heart pumps out a smaller stroke volume than a normal healthy heart so frank sterling curve and they are giving it they are what is it the downwards direction la rendu right side pogumbodu edv edv and the and the our heart pumping konja konjama fail aayittu varudhu so adoda so, stroke volume vandu smaller ah irukku so id normal healthy heart vida abnormal ah irukku nu solranga so id the edv id the stroke volume id pathi nam vandu ekkaneye vandu idile video potrukku neenga enna anga poi paarenga so when the blood supply to the heart muscle or myocardium is remarkably reduced it leads to the death of the muscle fibers so idanaala vandu the blood supply vandu myocardium and the layer ku po myocardium poradhukku கம்மி ஆகிறதுனால அந்த மசில் ஃபைபர் இறக்க நேரிடுது டெத் ஆஃப் த மசில் ஃபைபர் நடக்குது ஆக்சிஜன் இல்லாததுனால இங்கே பாருங்கள் இந்த மசில் ஃபைபர் எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு மசில் டேமேஜ் ஆகிருக்கு ஸோ மயோகார்டியம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால அந்த மசில் கண்ட்ராக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால ஏற்படுறதுனால இது என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன் ஸோ திஸ் கண்டிஷன் இஸ் கால் ஹார்ட் அட்டாக் ஆர் மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன் the blood clot or thrombosis blocks the blood supply to the heart and weakens the heart that is muscle fiber so in the blood vessel inga irukku liya the artery adavadhu and the muscle ku po vendiya heart ku poi and the heart oda muscle ku po vendiya and the blood vessel la blockage erpattuchana appo enna nadakkudana and the muscle ku vandu blood supply oxygen illadadunala inda prachana erpadudhu so it is also called as ischemic heart disease due to the lack of oxygen supply to the heart muscle ena oxygen illadadunala da muscle death yerpadudhu so adanal idaiyum nama vande and the angina pectoris endra mari sollalam ena oxygen supply illadadunala da and the death yerpadudhu ischemic heart disease oda compare pannalam if it persists it leads to the chest pain or angina so adu appadiye irundaduna adu angina illa chest pain a maaradhukku vaippu irukku prolonged angina leads to the death of the heart muscle resulting in the heart failure so prolonged romba neram idu irundadunna heart muscle yerandrum so idanaala heart failure aagum appdina solranga next rheumatoid heart disease rheumatic fever is an autonomic autoimmune that is autoimmune disease which Recur, which occurs in 2 to 4 weeks after the throat infection usually yeah, usually a streptococcal infection so rheumatic fever endradhu vandha pathina mudaku vaadam so and the fever vandha konja naalla 2 to 4 weeks kalichu throat infection aala yerpadra or disease da inda rheumatic heart disease and idu vandu or autoimmune disease um kuda ஸோ இது வந்து யாரால் வருதுனா எந்த பாக்டீரியாவால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்டோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷனால் தான் இந்த ரொமேட்டட் ஹார்ட் ஹார்ட் டிசீஸ் வருது ரொமேட்டிக் ஃபீவரும் அதுதான் வருது த ஆன்டிபாடிஸ் டெவலப் டு கும்பா கும்பர்த் த இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் டேமேஜ் டு த ஹார்ட் ஸோ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் டெவலப் ஆகுது இல்லையா அது வந்து ஹார்ட்டை டேமேஜ் பண்ணுது ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபைப்ரஸ் நோடியூல்ஸ் ஆன் த மிட்ரல் வால் fibrosis of the connective tissue and accumulation of fluid in the pericardial cavity so idoda effects enna na fibrous nodules adha adu fibers vandu chinna chinna mutta adha adu or nodule mudichu mari form pannit irukum fibrous 
மிட்ரல் வேல்வ் மிட்ரல் வேல்வ்னா இந்த பைக்கஸ்பீட் வேல்வாண்ட இந்த முடிச்சு போட்ட மாதிரி ஃபைப்ரஸ் முடிச்சு போட்ட மாதிரி ஏற்பட்டிருக்கும் அண்ட் ஃபைப்ரியாசஸ் அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா என்னன்னா பிளட் ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தான் அங்க ஃபைப்ரியாசஸ் இந்த ஃபைபர்ஸால ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன சின்ன அந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன இது அந்த ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கும் பிளஸ் பெரிகார்டியல் கேபிட்டி இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து ஃப்ளூயிட் அதிகமா சேர்ந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் தான் இது வாஸ்குலார் டிசீஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் இஸ் ஆஃபன் ரிலேட்டட் டு த டிசீஸ் ஆஃப் த சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இன்க்ளூடிங் ஆர்ட்ரிஸ் வெயின்ஸ் லிம் ஃபிசல்ஸ் ஆர் த பிளட் டிசார்டர்ஸ் ஸோ வாஸ்குலார் டிசீஸ்னா எதை சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெயின்ஸ் ஆர்ட்ரிஸ் லிம் ஃபிசல்ஸ் அண்ட் பிளட் டிசார்டர் சோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ஸோ ஹார்ட் டிசீஸ் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்தோட டிசீஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் அன்யூரிசம் த வீக்கண்ட் ரீஜன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஆஃப் த ஹார்ட்ரி ஆர் த வெயின் பல்ஜஸ் டு ஃபார்ம் எ பலூன் லைக் சாக் அன்ரப்ஷப்ட் அன்யூரிசம் மே எக்ஸிட் த ப்ரெஷர் ஆன் த அட்ஜஸ்டன் டிஷ்யூஸ் ஆர் மே பர்ஸ்ட் காசிங் மேசிவ் ஹெமரேஜ் ஸோ இப்போ இந்த பாருங்க இதுதான் இந்த அன்யூரிசம் ஸோ அந்த வீக்கண்ட் ஆட்ரியோ இல்லை வேற ஏதோ ஒரு போர்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி பலூன் மாதிரி வீங்கி இருக்கும் ஸோ இந்த வெயின்ஸோ இல்லை ஆட்ரிஸோ இந்த மாதிரி பலூன் வாங் மாதிரி வீங்கி இருக்கிறது தான் அனியூரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது அன்ரப்ஷன்னா வெடிக்காம இருந்ததுன்னா ப்ரெஷர் ஏற்பட்டு அட்ஜஸ்டன்ஸ் டிஷ்யூஸில் பிரச்சனையை ஏற்படும் இது பஸ்ட் ஆச்சுன்னாவும் மேசிவ் ஹெமிரேஜ் அதாவது பஸ்ட் ஆச்சுன்னா நிறைய பிளட் வெளியில வந்துடும் ஸோ இது இறக்கத்து கூட வாய்ப்பு இருக்கு எ போர்ஷன் ஆஃப் த அயோட்டிக் வால் வீக்கன்ஸ் அண்ட் பலூன்ஸ் அவுட் ஃபார்மிங் அண்ட் அன்யூரிசம் ஸோ இந்த என்னது இதுல காட்டியிருக்கிறது வந்து த அயோட்டிக் வால் வந்து பலூன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதுல அன்யூரிசம் இருக்குன்னு காட்டியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஹார்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஆன்டி ரிதம் சாரி ஆர் ரிதம்யா Arrhythmia, arrhythmia. The heart beats irregularly. The heart beat வந்து irregularா function ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து arrhythmia. Next, pericarditis. The inflammation of one or more layers of the pericardium. A thin membrane that line in the heart. So, the pericardium வந்து inflammation வீக்க மடைஞ்சதுன்னா அப்போ வீக்கம் அடையும் போது அந்த பெரிகார்டியம் அதாவது நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குல்ல மூணு லேயர்ஸ் ஏதோ ஒன்று இல்லை மூணு லேயர்ஸோ அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தால் அந்த பெரிகார்டியல் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகியிருந்ததுன்னா வீக்கம் அடைஞ்சிருந்ததுன்னா அப்போ பெரிகார்டியம் மெம்பரின் வந்து தின்னா மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ஒரு வகையான பிரச்சனை அதுதான் பெரிகார்டி ஐட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் த ஹார்ட் கே நாட் பம்ப் ஆஸ் பவர்ஃபுல்லி ஆஸ் இட் நீட்ஸ் டு இன் ஆர்டர் டு சப்ளை த body with oxygen and nutrients causing the heart muscle to over work and weaken so idha vande heart failure vande romba adavadhu nama solra mari illa heart vela seiyada adukke etha mari da adu pump aagum so romba powerful anadhu kedaiyad adukke eppa so adukku thevayanadhu vande oxygen nutrients adu correct ah poganum ipo adala pole na heart oda muscle weaken aayidu over working romba work panicha adu rest eduthukno illa so appo and the heart problems varudhu heart failure aagudun solranga heart valve disease one of the more one of sorry of illa one or more of the hearts valves heart heart valves nariya irukku liya bicuspid tricuspid and the mari valves semi lunar valves adu da so which control the blood flow into and out of the heart does not work idhila edhaachu or valve adhaavu inga potirukanga and the valves idhila ஆபத்து அதாவது சரியா வேலை செய்யலன்னா இந்த வேல் அப்போ இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் தட் இஸ் ஹார்ட் வேல் டிசீஸ் நெக்ஸ்ட் கார்டியோ மயோபதி ஸோ அண்ட் அன்லார்ஜ் ஆர் அப் நார்மல் ஸ்டிஃப் ஆர் திக் ஹார்ட் காசிங் த ஹார்ட் டு பம்ப் வீக்கர் தேன் நார்மல் அண்ட் சம்டைம்ஸ் லீடிங் டு த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆர் ஏர் ரிதிமியா ஸோ இந்த கார்டியோ மயோபதினா த ஹார்ட் வந்து நார்மலை விட பெருசாக இருக்கிறது ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிறது திக்காக இருக்கிறது ஆனால் ஃபங்க்ஷனிங் வந்து பம்ப் பண்ணுறது ரொம்ப வீக்காக ஃபங்க்ஷன் பண்ணிச்சன்னா அப்போது அந்த அந்த ஹார்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆக போகுது இல்லைன்னா ஆர் ரிதமியான்ற ஒரு நோய் அது வரப்போகுது 
varicosa veins the veins are so dilated that the valves prevent back flow of blood the veins lose their elasticity and become congested common sites are legs rectal anal uh, regions that is hemorrhoids and the esophagus and the spermatic cord so in the varicosa veins en solli kelvi pattirpinga inga vande and the blood adhavadhu in the valves en irukku illaya the veins vande dilated adha romba virinjirukra mari irukum so appa adha vande and the back flow ye appdi and the valves la inna valves oda function e vande back flow aagama irukano so appo and and the mari black flow aagama irukkadhukaga veins la irukra and elasticity poidudhu so and elasticity poittu and congested ay surundu kaal la surundu irukra mari irukum congested romba and the elasticity pona one romba surukama irukum so idu vande nama legs la paakalam appra nammalku rectum anal nama kaalai kadan pandrom illa and edathila irukum hemorrhoids moolam nu solvanga ratha moolam nu solvanga and mari and esophagus nammoda உணவு குழல் குழல்னு சொல்லுவாங்க அது குடல் உணவு குடல் அந்த இதில் அண்ட் ஸ்பமேட்டிக் கார்ட்லேயும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் வெரிகோசா வெயின்ஸ் எம்போலிசம் இட் திஸ் இஸ் த அப்ஸ்டெக்ஷன் ஆஃப் த பிளட் விசில் பை நோ அப் நார்மல் மாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் சச் ஆஸ் த ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் த பிளட் கிளாட் போன் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆர் அண்ட் ஏர் பபிள் எம்போலஸ் மே லார்ஜ் இன் டு த லங்ஸ் கரனரி ஆர்ட்ரி ஆர் த லிவர் அண்ட் லீட்ஸ் டு த டெத் எம்போலிசம் இது வந்து அப்ஸ்டெக்ஷன் பிளட் வெசில தடுக்கிறது அடைக்கிறதுன்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு பிளட் பார்ட்டிக்கல் அதாவது பிளட்டு கிளாட் ஆனது பிளட்டோட சேர்ந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது போனோட ஃப்ராக்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஏர் பபுளாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பார்ட்டிக்கல் அந்த பிளட் கிளாட் அந்த பிளட்டோட சேர்ந்து ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கிற அந்த பகுதியை தான் நம்ம எம்போலஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த எம்போலஸ் அந்த அந்த எம்போலஸ் வந்து எங்கே வேணால் போய் அடைப்பு ஏற்படலாம் லங்ஸில் அடைக்கப்படலாம் இல்லை கொரோனரி ஹார்ட் அதாவது ஹார்ட்டுக்கு போகிற கொரோனரி ஆர்ட்ரியில் அடைக்கலாம் லிவரில் போய் அடைப்பு ஏற்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எங்கே போய் அடைப்பு ஏற்பட்டாலும் எதுதான் நெக்ஸ்ட்டு டெத் மரணம் தான் அடுத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால்